কোরআন শরীফের মতো করে একটি সুরা লেখার কথা বললাম আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা একটি চ্যাট জিপিটি অ্যাকাউন্ট খুলবেন এবং সেই সাথে চ্যাট জিপিটি অ্যাকাউন্ট খোলার পরে চ্যাট জিপিটি কে কিছু প্রশ্ন করব যেটি অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আমি পবিত্র কোরআন শরীফ সম্পর্কে চ্যাট জিপিটি কে কিছু নতুন সূরা লিখতে বলবো দেখা যাক ও কি করতে পারে আর চ্যাট জিপিটি সম্পর্কে যারা জানেন না আসলে চ্যাট জিপিটি কি তো তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখছি চ্যাট জিপিটি মূলত সহজ ভাষায় বলতে গেলে এটা একটি রোবট তো কিছুদিন ধরেই চ্যাট জিপিটি নিয়ে প্রচুর আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে আসলে চ্যাট জিপিটি আসার পর থেকে ও এমনভাবে নিজের পারফরমেন্স দেখাচ্ছে যা দেখে মানুষ অবাক না হয়ে থাকতে পারছে না তো চ্যাট জিপিটি কি কি করতে পারে সেটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু ধারণা দিয়ে নিচ্ছি চ্যাট জিপিটি গান কবিতা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থিসিস গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়াদি মার্কেটিং পলিসি ইকোনমিক সেক্টর পলিটিক্যাল সেক্টর ফ্রিলান্সিং সেক্টর সহ প্রায় ধরতে গেলে যে কোনো বিষয়ে চ্যাট জিপিটি কে প্রশ্ন করলে ও ও প্রায় নির্ভুলভাবে উত্তর দিয়ে দিচ্ছে এবং এমন এমন তথ্য মানুষকে দিচ্ছে যা ব্যবহার করে আপনার দৈনন্দিন জীবনে প্রচুর সুবিধা করতে পারবে তো আজকে আমি চ্যাট জিপিটি কে একটি চ্যালেঞ্জ দেবো সেটি হচ্ছে আমি চ্যাট জিপিটি কে প্রথমে অ্যানালাইসিস করব তারপরে ওর এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে বুঝব এবং সব শেষে ওকে কোরআন শরীফের মতো করে একটি সুরা লিখতে বলবো তো দেখা যাক ও কি করে আর আরেকটা কথা বলে রাখি এখানে চ্যাট জিপিটির অবশ্যই কিছু লিমিটেশন আছে সেটি হচ্ছে চ্যাট জিপিটি দুই সাল পর্যন্ত যেগুলো ডাটা ইনপুট করা হয়েছে ও শুধু ওগুলোর ভিত্তিতেই আপনাকে রেজাল্ট শো করবে তো অনেকেই এখানে বলতে পারেন গুগল থাকতে আমি চ্যাট জিপিটি কে কেন প্রশ্ন করব তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখছি গুগলে আপনি যখন কিছু সার্চ করেন গুগল বিভিন্ন ওয়েবসাইটে থাকা ডাটাবেস থেকে সেগুলোর একটি সোর্স আপনাকে দেখায় আর চ্যাট জিপিটি এমন একটা রোবট বা এআই যার সাথে আপনি মানুষের মতো চ্যাট করে করে আপনি আপনার প্রবলেম সলভ করতে পারবেন তো তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখি চ্যাট জিপিটিতে কিভাবে একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন এবং আমি কিভাবে চ্যাট জিপিটি কে বোকা বানালাম তো প্রথমেই আপনি আপনার যে কোনো একটি ব্রাউজার থেকে গুগলে যাবেন গুগলে গিয়ে লিখবেন চ্যাট জিপিটি লিখে এন্টার করলাম এরপরে যে পেজ প্রথম পেজটি আসবে সেটিতে ক্লিক করব লিঙ্কটিতে ক্লিক করার পরে চ্যাট জিপিটি এর যে ল্যান্ডিং পেজ সেটিতে চলে আসলাম এটি তাদের ব্লগ পেজ বলতে পারেন তো একটু নিচের দিকে এসে ট্রাই চ্যাট জিপিটি তে ক্লিক করব এরপরে আমাকে রিডাইরেক্ট করে ওদের লগ ইন পেজে নিয়ে গেল তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ওদের সার্ভারটা অনেক বিজি প্রচুর মানুষ এখানে অ্যাকাউন্ট খুলছে প্রতিদিন যার কারণে সবসময় এখানে অ্যাকাউন্ট খোলাটা পসিবল হয় না তো তারপর আমি চেষ্টা করে দেখতেছি তো বামপাশে খেয়াল করলে দেখবেন এখানে ওরা লিখে দিছে চ্যাট জিপিটি ইজ চ্যাট জিপিটি ইজ অ্যাট ক্যাপাসিটি রাইট নাও ওদের সার্ভারটা এখন বিজি আছে তো কিছুক্ষণ পর আমি আবার ট্রাই করতেছি তো বেশ কয়েকবার পেজটি রিলোড করার পরে আপনারা এরকম একটি ল্যান্ডিং পেজ দেখতে পারবেন এখান থেকে সাইন আপ অপশনে ক্লিক করবেন যেহেতু আমরা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলছি যেহেতু আমি সাইন আপ অপশনে ক্লিক করলাম এরপর এখানে আমি ইমেল অ্যাড্রেস দিব তারপর কন্টিনিউ এরপরে একটি পাসওয়ার্ড সেট করব এখানে অবশ্যই পাসওয়ার্ডটি মিনিমাম আটটি ক্যারেক্টারের হতে হবে তারপর কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করলাম কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করার পরে আমাদের ইমেলটি ভেরিফাই করতে হবে আমার ইমেইলে চলে গেলাম এরপর ইমেইল ওপেন করে এখানে ওপেন এআই থেকে একটি ভেরিফাই করার জন্য ইমেল পাঠিয়েছে এখানে ভেরিফাই ইমেল অ্যাড্রেসে ক্লিক করার পরে আমার ইমেলটি ভেরিফাই হয়ে গেল তাদের পেজে নিয়ে আসলো এখানে আমি আমার ডিটেলস দিয়ে নিচ্ছি আমি আমার নাম দিচ্ছি আমি আমার ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম দিয়ে দিচ্ছি তারপরে কন্টিনিউ করব তারপরে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বারটি দেওয়ার পরে সেন্ড কোড বাটনে প্রেস করব 
এরপরে আমার মোবাইলে একটি ভেরিফিকেশন কোড আসবে তো অবশ্যই এখানে আপনারা আপনাদের ফোন নম্বরের জিরো বাদ দিয়ে বাকি ডিজিটগুলি দিয়ে দিবেন এরপরে ভেরিফিকেশন কোডটি চলে এসেছে আমি ভেরিফিকেশন কোডটি বসিয়ে দিচ্ছি ভেরিফিকেশন কোডটি বসিয়ে দিলে অটোমেটিক ওরা অটোমেটিক ওরা পেজটি রিলোড করে আপনাকে লগ করে দিবে তো এই যে দেখুন আমরা লগ করে ফেলেছি তো লগ ইন হওয়ার পরে এখানে একটা পপ আপ মেনু ওপেন হলো এখানে চ্যাট জিপিটি সম্পর্কে ওরা ডিটেলস বলছে যে চ্যাট জিপিটি কি কিভাবে কাজ করে তো এখানে ওরা বলছে আপনার সেন্সিটিভ কোনো ইনফরমেশন শেয়ার না করতে কনভার্সেশনের সময় সেন্সিটিভ কোনো ইনফরমেশন শেয়ার করবেন না তো এই যে চ্যাট জিপিটির চ্যাট বক্স শুরু এখান থেকে আমরা চ্যাট জিপিটির সাথে কথা বলতে পারবো অর্থাৎ কনভার্সেশনের মাধ্যমে আমাদের আমরা আমাদের প্রশ্ন ওকে করতে পারব এবং আমাদের যেগুলো সমস্যা সেগুলো সমাধান করে নিতে পারব তো চলুন ওর সাথে কথা বলি তো এখানে আমি প্রথমে ওকে নিজের সম্পর্কে জানতে চাইলাম যে আমার সম্পর্কে ও কিছু জানে নাকি যেহেতু একটা রোবট তো আমি এটা বললাম যে হাই হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট মি হু এম আই তো এখানে দেখুন ও অ্যান্সার করেছে অ্যাজ অ্যান এআই ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আই ডোন্ট হ্যাভ পার্সোনাল অপিনিয়ন অর ইমোশন আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইনফরমেশন অ্যাবাউট হু ইউ আর সো আই ক্যান্ট ফর্ম এন অপিনিয়ন অর প্রোভাইড এ ডিসক্রিপশন হাউ এভার আই এম হেয়ার টু হেল্প অ্যান্সার এনি কোয়েশ্চেন্স ইউ মাইট হ্যাভ অ্যান্ড প্রোভাইড ইনফরমেশন অন এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ টপিক ইজ দেয়ার সামথিং স্পেসিফিক ইউ উড লাইক টু নো অর টক অ্যাবাউট ও আমাকে বলছে এখানে ও আমাকে বলছে যে একজন এআই ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল হিসাবে ওর নিজস্ব কোনো অপিনিয়ন বা ইমোশন নেই তাই ও আমার সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না বা আমার সম্পর্কে কোনো ডেসক্রিপশনও দিতে পারবে না ও আরও বলছে আমি যদি অন্য কোনো স্পেসিফিক বিষয়ে প্রশ্ন তাকে করতে চাই ও আমাকে অ্যান্সার দিতে পারে তো আমি এরপরে ওকে আমাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে বললাম বাংলাদেশের ইকোনমি সম্পর্কে ওর কি ধারণা এটা আমি ওর কাছে জানতে চাইলাম হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট বাংলাদেশ ইকোনমি তো দেখি ও কি রিপ্লাই দেয় অর্থাৎ এখানে আমি বাংলাদেশের ইকোনমি সম্পর্কে দশ বছর পরে কি হবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি হবে সেটি আমি ওর কাছে জানতে চাইলাম যে ও ফিউচার হতে পারে কি না তো এখানে ও আমাকে বলছে একজন এআই ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল হিসাবে ওর ভবিষ্যৎ প্রেডিক্ট করার কোনো ক্ষমতা নেই ও শুধু পাস্ট ইনফরমেশন অর্থাৎ অতীত সম্পর্কে যেগুলো ইনফরমেশন এবং বর্তমান সম্পর্কে যেগুলো ইনফরমেশন সেগুলো প্রোভাইড করতে পারে তবে বাংলাদেশের ইকোনমি সম্পর্কে ও ছোট একটা ধারণা দিয়ে দিচ্ছে এখানে যে বাংলাদেশের ইকোনমি কিভাবে কাজ করে তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর তারপরে বাংলাদেশের ইকোনমিগুলো রিসেন্ট বছরগুলোতে কিভাবে কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছে কি কি গ্লোবাল ইকোনমিক কন্ডিশন এগুলো আর কি ও ছোট করে একটি ডেসক্রিপশন দিল ওকে ফাইন দেন এখানে ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় তো লাস্টে এখানে ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছে দেখুন সেটি হচ্ছে আগামী দশ বছর বাংলাদেশের ইকোনমির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে আর এখানে ও আরও বলেছে যে গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট সেক্টরগুলো সমন্বয়ে যদি কাজ করে তাহলে একটি স্টেবল এবং সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা সম্ভব এরপরে আমি ওকে প্রশ্ন করলাম আমি তোমার কাছ থেকে কি কি ধরনের সেবা পেতে পারি বা সার্ভিস পেতে পারি এখানে ও কি কি সার্ভিস দিতে পারে সেটার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাকে দিয়ে দিল ও আমাকে যে কোনো একটি টপিকের উপর একটি ওয়াইড রেঞ্জ ওয়াইড রেঞ্জের ইনফরমেশন দিতে পারবে সেটার হিস্টোরি সম্পর্কে সেটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আর্টস এবং সমসাময়িক যে বিষয়গুলি সেগুলো সম্পর্কে এরপরে কনভার্সেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা একজন অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো কাজ করবে অর্থাৎ ওকে কোনো কোয়েশ্চিন করলে ও অ্যান্সার দেবে এরপর ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেশন অর্থাৎ কোনো ভাষা সম্পর্কে ওর কাছ থেকে কোনো বিষয় জানতে চাইলে ও বলতে পারবে 
তারপরে ট্রান্সলেশন অর্থাৎ ভাষা থেকে একটি ভাষা থেকে আরেকটি ভাষায় ট্রান্সলেট করতে পারবে এই বিষয়গুলো আর কি এছাড়াও আরও অনেক কাজও করতে পারে সেগুলো আমি দেখাচ্ছি এরপরে আমি ওকে প্রশ্ন করলাম ওকে ম্যাথ সলভ করতে পারে কিনা তো সাথে সাথে ও বলছে ইয়েস আই ক্যান সলভ ম্যাথ প্রবলেম ও আসলে ও আসলে পাটিগণিত বীজগণিত জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি সহ বিভিন্ন ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সলভ করে দিতে পারে এরপরে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি মানুষ জাতির জন্য হুমকি স্বরূপ ও আসলে বলতে যাচ্ছে ও মানুষের জন্য হুমকি নয় ওর যে ক্রিয়েটর অর্থাৎ ওপেন এআই ওপেন এআই ওকে ডিজাইন করেছে একটি টুল হিসাবে অর্থাৎ মানুষ এটিকে একটি টুল হিসাবে ইউজ করতে পারে তার কাজকে সহজ করার জন্য এটি আসলে ও বোঝাতে চাইছে তো এরপরে আমি ওকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে প্রশ্ন করছি আমি আসলে বুঝতে চাইছিলাম ওর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে কেমন আইডিয়া আছে বা কি কি ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ও করতে পারবে তো আমি এখানে প্রশ্ন করলাম তুমি আসলে কতগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানো বা লিখতে পারো ও আসলে অনেকগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানে যেগুলো হচ্ছে পাইথন জাভা সি প্লাস প্লাস জাভা স্ক্রিপ্ট পিএসপি সি শার্প রুবি সুইফট গো কোটলিং তো এইগুলো বলার পরে ও নিচে ও নিচে ছোট্ট করে একটি কথা লিখেছে যেটি হচ্ছে ও আসলে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে পারে না লিখতে পারে না বলতে ও আসলে বলছে আই এম নট ক্যাপাবল অফ অ্যাকচুয়ালি রাইটিং কোড প্রোগ্রামিং আসলে মানুষ যেভাবে লিখে বা প্রোগ্রামার যেভাবে প্রোগ্রামিং করে আবার কম্পাইল করে এগুলো ও করতে পারে না সেটাই আর কি বলছে ও তো এখানে যারা প্রোগ্রামিং নিয়ে চিন্তিত ছিলেন যে চ্যাট জিপিটি আসার পরে প্রোগ্রামাররা চাকরি হারাবে বা বিভিন্ন সেক্টরের লোকজনরা চাকরি হারাবে আসলে বিষয়টা তা না এরপরে আমি আবার ওকে একটি পাইথন কোড লেখার জন্য বললাম আমি ওকে পাইথন কোড দিয়ে একটি ক্যালকুলেটার অ্যাপ বানানোর জন্য বললাম হ্যাঁ এবার দেখা যাচ্ছে ও আসলে পাইথন দিয়ে একটি সিম্পল অ্যান্ড্রয়েড ক্যালকুলেটার অ্যাপের প্রোগ্রাম লেখা শুরু করছে তো আসলে আমি জানি না এটা কাজ করবে কি না এটা রান করে দেখার বিষয় আছে এরপরে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আমি ওকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম যে ও বাংলা বুঝে কি না বাংলা দিয়ে অ্যান্সার করতে পারে কি না এগুলো আর কি তো প্রশ্ন করার পরে ও রিপ্লাই দিচ্ছে ও বাংলা বোঝে এবং বাংলা ছাড়াও শুধু বাংলা না বাংলা ছাড়াও আসলে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারে তো আমি এটা শোনার পরে আসলে বাংলাতে প্রশ্ন করে ওর কাছ থেকে জানতে চাইলাম দেখি ও রিপ্লাই দিতে পারে কিনা বা বুঝতে পারে কিনা তো এরপরে আমি খেলাটা শুরু করলাম এখানে আমি এখানে আমি পবিত্র কোরআন শরীফ সম্পর্কে ওকে প্রশ্ন করা শুরু করলাম তো আমি বাংলা দিয়ে লিখতেছি এখানে আমি এখানে লিখলাম পবিত্র কোরআন পবিত্র কোরআন শরীফ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি তো এরপরে ও প্রশ্নের অ্যান্সার দিচ্ছে কোরআন শরীফ কোরআন শরীফ সম্পর্কে ওর আইডিয়া আছে কোরআন শরীফ আসলে মুসলমানদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং যেটি মুসল এবং যেটি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের উপর নাজিল হয়েছিল এরপর আমি ওকে আবার জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি বিশ্বাস করো এটা একটি আসমানি কিতাব তো এখানে ও রোবটের মতো অ্যান্সার দিচ্ছে যে একজন এআই ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল হিসাবে ওর পার্সোনাল কোনো বিশ্বাস বা ওপিনিয়ন নাই ওর শুধু কাজ হচ্ছে ইনফরমেশন প্রোভাইড করা এবং এবং কোনো কোশ্চিন করলে সেগুলো রেসপন্ড করা এরপরে আমি আবার ওকে প্রশ্ন করলাম তুমি কোন ধর্ম অনুসরণ করো আবার সে একই অ্যান্সার গুলো দিচ্ছে যে এআই ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল হিসাবে ওর পার্সোনাল কোনো বিলিফ বা পার্সোনাল কোনো অপিনিয়ন বা পার্সোনাল কোনো ধর্ম নেই ওর শুধু ফাংশন কি সেগুলোই ও বোঝাতে চাচ্ছে ওর শুধু ফাংশন হচ্ছে 
ইনফরমেশন প্রোভাইড করা এবং কোশ্চেন অ্যানসার কোশ্চেন করলে সেগুলোর অ্যান্সার করা আর রিলিজন সম্পর্কে ওর কাছে শুধু ডাটা স্টোরেজ হিসাবে আছে ও কোনো ধর্ম সম্পর্কে ওর কোনো বিশ্বাস নিজস্ব কোনো বিশ্বাস বা কোনো নিজস্ব ধর্ম অনুসরণ করা না এরাই ও বলতে যাচ্ছে এরপরে আমি কাজী নজরুলের মতো করে একটি কবিতা লিখার কথা ওকে বললাম হ্যাঁ ও প্রশ্ন আসলে বুঝতে পারছে বাংলা দিয়ে এবং ও আসলে আমাকে বলছে কাজী নজরুল ইসলামের মতো করে কবিতা লিখতে পারবে তো এটা বলার পরে ও নিজে থেকেই বাংলা দিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের মতো করে একটি কবিতা লিখা শুরু করলো আসলে দেখুন এটি কত বিষয় কর ও নিজের থেকে নতুন একটি কবিতা লিখে দিচ্ছে সেটি আবার ইংলিশদের ট্রান্সলেটও করে দিচ্ছে এবার দেখুন আসল খেলা কবিতাটি লেখার পরে আমি ওকে কোরআন শরীফের মতো করে একটি সুরা লেখার কথা বললাম Here's a translation of a verse from the Quran in the style of poetry. ও আসলে কোরআন শরীফের কোন একটি সুরা ট্রান্সলেট করে দিচ্ছে কিন্তু আমি তো এটা ওর কাছ থেকে চাই নাই তো দেখি ও কি লিখে ও আসলে আগে যে কবিতাটা লিখেছিল ওই কবিতাটাকেই ওই কবিতাটাকেই কোরআন শরীফের আদলে একটি কোরআন শরীফ অনুবাদ করলে যেরকম অর্থগুলো আসে সেরকম একটা অর্থ দিয়ে কবিতার মতো একটা কিছু একটা আমাকে দিল কিন্তু আসলে আমি তো এটা ওর কাছে চাই নাই তারপর আমি ওকে বলছি আরে বোকা আমি বলেছি এমন একটি ছোরা লিখো যেটি কোরআন শরীফের নেই এবং সেটি আরবিতে লেখার কথা আমি ওকে বলছি এবার দেখে ও কি করে সাথে বাংলা এবং ইংরাজি অনুবাদ সহ যেটি নতুন কোন কিছু না তারপর আবার সেটি ট্রান্সলেশন করে দিয়েছে ইংরেজিতে এরপর আবার কি লিখছে দেখি এরপরে একটি সুরার আয়াত লিখে দিচ্ছে যেটি সুরা আল আনামের একটি আয়াত তাহলে এটা তো নতুন কোনো কিছু হলো না ও কোরআন শরীফেরই একটি আয়াত লিখে সেটি শুধু ট্রান্সলেট করে দিয়েছে ইংরেজিতে তো আমি ওকে আবার প্রশ্ন করলাম এটা তো অলরেডি কোরআন শরীফে আছে এবং কোরআন শরীফে সুরার নামও ও বলে দিয়েছে আমি আবার ওকে নামটা বলে দিলাম আমি আবার ওকে মেনশন করলাম যে নতুন কোন সুরা লিখো এবার ও কি বলছে দেখেন আই এম সরি আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি টু রাইট এ নিউ সুরা অ্যাজ দ্য কোরআন ইজ কনসিডার্ড এ স্কার তার মানে ওর আসলে কোরআন শরীফের মতো করে নতুন কোন সুরা লিখার সক্ষমতাই নাই তারপরে আমি আবার ওকে ফান করে বললাম স্বীকার করার জন্য ধন্যবাদ জেনে খুশি হলাম ভালো থাকবে ও আবার আমাকে বলছে ইউ আর ওয়েলকাম আই এম গ্ল্যাড আই কুড হেল্প ইউ ইফ ইউ হ্যাভ এনি আদার কোয়েশ্চেন্স ফিল ফ্রি টু আস্ক হ্যাভ এ গ্রেট ডে এরপরে আমি আমার কনভারসেশন শেষ করলাম তো এই ছিল কোরআন শরীফ সম্পর্কে চ্যাট জিপিটির সাথে আমার কনভারসেশন আর এখানে বাদ বাকি যেগুলো অপশনগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো তো এমন কিছু না এখান থেকে ডার্ক মোড আছে লাইট মোড আছে আপনারা চাইলে ডার্ক মোড অন করতে পারবেন আবার লাইট মোডেও ইউজ করতে পারবেন আর এখান থেকে আপগ্রেড প্ল্যান করে 
এটি আপনি পেইড ভার্সনে ইউজ করতে পারবেন সেগুলোতে কি কি সুবিধা আছে যদিও আমার এখনো জানা নেই আর উপরের অপশনটি হচ্ছে ক্লিয়ার কনভারসেশন এটিতে ক্লিক করলে আপনি যে কনভারসেশন করেছেন চ্যাট জিপিটির সাথে সেটি রিমুভ হয়ে যাবে আর নিচের অপশনটি হচ্ছে লগ আউট লগ আউট করতে পারেন আপনি তো এই ছিল চ্যাট জিপিটির সাথে আমার কোরআন শরীফ সম্পর্কে কনভারসেশন আর চ্যাট জিপিটি অ্যাকাউন্ট কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় কিভাবে ইউজ করতে হয় সব কিছুই দেখালাম ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আর কনভারসেশনটি যদি পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না সো আজ বিদায় নিচ্ছি আপনার আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখবেন পলিথিন এবং প্লাস্টিক জাতীয় জিনিসপত্র যেখানে সেখানে ফেলবেন না আসসালামু আলাইকুম